హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మన దోశ ప్యాన్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఇంట్లో ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది నేను చూపిస్తాను చూసారా ఇక్కడ ఉండే ఈ ప్యాన్ అయితే చాలా చాలా ఆయిల్ అంతా అయిపోయింది మనం దోశ వాటిలో వేసినప్పుడు ఆయిల్ అనేది సైడ్లో బాగా ఉండిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారా చాలా గ్రీజీ కింద అయిపోయింది ఇది ఆయిల్ అంతా చుట్టూ చూడండి చాలా థిక్ లేయర్ కింద అనేది అయిపోయింది అనమాట సో దీన్ని మనం క్లీన్ చేసినప్పుడు కూడా ఏం పోదు అలానే ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం దీన్ని మన దగ్గర ఉండే హోమ్ రెమెడీతో ఎట్లా తీసేయాలా అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చేస్తాను సో దీనికోసం నేను స్టవ్ ఆన్ చేశాను ఉత్తిగా ప్యాన్ పెట్టాను అనమాట దీన్ని ఫైవ్ మినిట్స్ స్లిమ్లో పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ అనేది సో చూసారా ఈ విధంగా ప్యాన్ హీట్ అయింది దీని తర్వాత ఒక చెక్కది ఇట్లాంటి గరిటి తీసుకోండి మామూలు స్టీల్ గరిటి అట్లాంటి దాంతో మనం చేస్తే కన్నా మన ప్యాన్ ఉంటుంది కదా దాని మీద ఉండే కోటింగ్ అంతా పోయి ప్యాన్ అనేది కొంచెం తొందరగా పాడైపోతుంది సో అలా కాకుండా ఇలాంటి చెక్క గరిటితో మొత్తం చూసారా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా చేసేస్తే మొత్తం అనేది గ్రీజ్ కింద ఉండేది కదా అది మొత్తం వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఎట్లా వచ్చేస్తుందో మొత్తం పౌడర్ కింద వస్తుంది కదా చాలా చాలా గ్రీజ్ కింద అయిపోయింది అనమాట ఈ ప్యాను సో దీన్ని అయితే మొత్తం ఈ విధంగా నేను తీసేసాను చూడండి ఎంత ఎట్లా వచ్చేసిందో కదా సో మొత్తం దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసేస్తాను ఇప్పుడు సో ఇలా అయితే మొత్తం తీసేస్తున్నాను చూడండి ఎంత పౌడర్ అనేది వచ్చిందో తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి స్టవ్ మీద పెట్టేసేయాలి తర్వాత చూడండి ఇక్కడ వెనిగర్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో వెనిగర్ను ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ సో వెనిగర్తో మన ఈ దోశ ప్యాన్ అనేది చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోద్ది ఏ ఐటమ్స్ అన్నా కానీ వెనిగర్ వేస్తే తొందరగా క్లీన్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లో కొంచెం టూ టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు కూడా బాగా మిక్స్ చేయాలి మిక్స్ చేసి మనం ఇప్పుడు హీట్గా ఉన్న ప్యాన్ ఉంటుంది కదా ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టాం కదా హీట్ అవ్వడానికి సో దానిపైన వేస్తున్నాను సో హీట్ చేసుకున్న ప్యాన్ మీద ఈ వెనిగర్ అనేది వేసేయాలన్నమాట ఈ సైడ్లో మొత్తం ఈ వెనిగర్ వేసేసి మొత్తం ఈ వుడ్డన్ గరిటితోనే మొత్తం ఒకసారి బాగా ఇట్లా రబ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే చుట్టూ ఉండే కొంచెం గ్రీజ్ లాంటిది ఆయిల్ లాంటిది అట్లాంటివన్నీ కూడా తొందరగా పోతాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా చుట్టూ ఒకసారి తిప్పుకుంటూ సైడ్లో కొంచెం హీట్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ చుట్టూ చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం నేను మొత్తం వాటర్తో ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నాను మొత్తం వాటర్తోనే ఉన్న డస్ట్ కూడా తీసేయచ్చు ఇట్లా సో ఇట్లాంటి ఉడెన్ దాంతో తీసుకుని మొత్తం ఈ విధంగా మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో మొత్తం చూసారా మొత్తం ఇట్లా బాగా వాటర్ అంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇది కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత దీన్ని క్లీన్ చేసుకుందాం చూసారా చాలా ఆల్మోస్ట్ అయితే అంత గ్రీజీ ఉండేది కదా సో ఆయిల్ అంతా కూడా పోయింది జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక సోప్తో అయితే క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా తొందరగా అనేది ఎక్స్ట్రా ఉన్న డాట్స్ అట్లాంటివి కూడా పోతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం కూల్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే కూల్ అయిపోయింది ఈ ప్యాన్ సో దీనిపైన నేను సాల్ట్ ఉంటుంది కదా మనం కుకింగ్ సాల్ట్ ఆ సాల్ట్ అనేది వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేస్తున్నాను చూడండి సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ అట్లా వేసేసుకొని లెమన్ ఉంటుంది కదా లెమన్ తీసుకొని లెమన్తో బాగా దీన్ని రుద్దాలన్నమాట దానివల్ల ఏమన్నా జిడ్డుగా ఉంటుంది కదా ప్యాను సో అది అనేది పోతుంది సో మొత్తం ఇట్లా రబ్ చేసేస్తున్నాను దీనివల్ల చూడండి మొత్తం తొందరగా అయితే పోతుంది జిడ్డు అట్లాంటిది పోయి మొత్తం ప్యాన్ అనేది చాలా నీట్గా అయిపోయింది సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం స్క్రబ్బర్తో కూడా రా ఇట్లా చేశాను సో దీనిపైన మళ్ళీ విమ్ సోప్ పెట్టి క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇది మామూలు ఇట్లాంటి స్క్రబ్బర్తోనే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే స్టీల్ స్క్రబ్బర్ ఉంటుంది కదా దాంతో చేస్తుంటే మొత్తం పెయింటింగ్ అనేది పోతుంది అనమాట ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చేశాను సో నాకు 
పోయింది అనమాట ఫస్ట్ బిఫోర్లో ఇప్పుడు అందుకే నేను మీకు చెప్తున్నాను సో అలా కాకుండా మామూలుగా మీరు ఇట్లాంటి మామూలు స్క్రబ్బర్తోనే చేసుకోవాలన్నమాట సో చూసారా ఎంత నీట్గా క్లీన్గా అయిపోయిందో కదా సో జిడ్డు అనేది అసలు లేదు చాలా నీట్గా ప్యాన్ అయితే చాలా నీట్గా అయిపోయింది సో నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ ముందు చేశాను అని చెప్పి నాకు తెలియదు అప్పట్లో ఫస్ట్లో ఒకసారి చేసినప్పుడు ఇలానే చేశాను అనమాట సో దానికి మొత్తం ఇక్కడ పెయింట్ అంగి అనేది పోయింది ఒకసారి సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది అనమాట సో ఈ విధంగా క్లీనింగ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే ఇదే ఈ వీడియో ఎలా ఉంది నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్